वीडियो टाइटल के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल फ्री बेल आइकन को प्रेस करें और पाए फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो कि बायोलॉजी में 320 किस तरह स्कोर किया जाए हाँ जी 90 में से 80 क्वेश्चन बिल्कुल कैसे सही हो प्रैक्टिकल टिप्स हैं तो आप इसको पूरा एंड तक देखिएगा और ये मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर क्योरा पे भी डाला है तो क्योरा अगर आप यूज़ करते हो तो कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और सारे पॉइंट फॉलो करेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप थ्री ला सकते हैं सबसे पहला तो फ्रेंड्स आता है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अगर आपको लाना है 320 मतलब कि आप ऑलमोस्ट पूरा ही पढ़ना पड़ेगा तो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज है आपको डेली ही पढ़ना है एक भी दिन स्किप नहीं करना है फिर दूसरी चीज ये है कि आपका बेसिक्स पूरा क्लियर होना चाहिए आप जहाँ भी कोचिंग जाते हो या आपके फ्रेंड्स हों या आप यूट्यूब पर देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता या कुछ बट आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए और आपको समझना चाहिए एन बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी एक एक लाइन फिर उसका जो एग्जाम्पल है या उसमें जो टेबल दी है या डायग्राम वाट भी आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि कुछ जो है लाइंस और कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि आपको समझ में नहीं आएंगे बट इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ टीचर या फ्रेंड्स से यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं कभी कभी अपन बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते डिफिकल्ट लगते तो अपन स्किप कर जाते हैं जबकि आप खुद सोच लीजिए अगर आपको अस्सी क्वेश्चन सही करने नब्बे में से तो एक भी टॉपिक मिस करना बहुत मुश्किल गलत हो जाएगा आपके लिए अगर एग्जाम में तो इसलिए आप उसको कैसे भी करके भाई टीचर से डिस्कस करें फ्रेंड से डिस्कस करें या यूट्यूब पे भी देख सकते हैं बहुत अच्छे एनिमेटेड वीडियोस हैं पर तो उसको स्किप नहीं करना है बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में और उसके बाद रिवीजन में आपको थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा उसके बाद कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे आपके प्लांट फिजियोलॉजी है या मोलिकुलर बेसिस ऑफ एनहेरिटेंस है या एनिमल फिजियोलॉजी के कुछ पार्ट हैं आपका रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस प्लांट्स का ये बहुत समझने वाले ये लॉजिकल और ये डीप है इसमें आपका रट्टा मारने या लर्न करने से कुछ नहीं होगा इनको आप समझें चाहे तो आप डिस्कशन सबसे बेस्ट कीजिए और आप डेली लाइफ से कनेक्ट करके आप जो है एग्जांपल देखें बहुत सी चीज़ों में तो बहुत इजी पड़ेगा फिर वहीं कुछ टॉपिक इस तरह से होते हैं आप स्क्रीन सामने देख सकते हैं जिसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं या बहुत सारी कैटेगरीज में आपको बहुत कुछ याद रखना है तो यहाँ पर तो अल्टीमेट आपको रिमेंबर ही रखना है इसको आप भली ट्रिक्स से या मगब करके और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो दो तरह के ये टॉपिक कैटेगरीज हैं उसके बाद जो कैटेगरी मैंने आपको बताई जहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं आपको याद रखना है आप मैंने मोनिक से ट्रिक यूज कर सकते हैं बहुत काम आती है स्पेशली डिफिकल्ट टॉपिक या एग्जाम्पल के लिए मैंने मोनिक्स बना सकते हैं मैं खुद अपने चैनल पर मैंने मोनिक्स डालूंगा एंड तक एग्जाम तक तो उसकी टेंशन न लें उसके अलावा बायोलॉजी में ऑलमोस्ट टू फिफ्टी बायोलॉजिकल जूलॉजिकल नेम है तो उसको भी आपको स्किप नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं और यही चीज़ आपको एज करती है दूसरों से आगे ले जाती है उसके बाद अपन बात करेंगे कि कुछ टॉपिक जो एन से बाहर आ जाते हैं मतलब 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मान लीजिए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बस थोड़ा आपका बेसिक क्लियर हो आप जब पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत आप यूट्यूब पे देख सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं बाकी ज़्यादा टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें एन से बाहर का एन सी पे फोकस होना चाहिए मास्टरी होनी चाहिए उसके अलावा आपके जो एनिमल किंगडम और बायोलॉजिकल किंगडम के पांच नाम सुबह शाम पढ़ सकते हैं तो इस तरह से कर करके एक महीने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी सबसे मेन चीज जो मेरे से खुद टीचर ने बोली थी मैं कि आपको लास्ट वन महीने में आपको सुबह और रात दोनों टाइम आपको एक एक चैप्टर एन की रीडिंग करनी है चाहे कुछ भी हो जाए चाहे तबीयत खराब हो चाहे टांग टूट जाए ये तक बोला था एंड यू हैव टू अप्लाई दिस अगर आपको डॉक्टर बनना है 320 ट्वेंटी मार्क्स लाने हैं तो एक चैप्टर सुबह और एक चैप्टर सोने से पहले जिस रीडिंग करनी है आपको एंड में उसके बाद सबसे बड़ी गलती जो करते हैं अपन एम सी क्यू सॉल्व नहीं करते हैं बायोलॉजी में वो करना चाहिए जब भी आप एल एन ए आकाश की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें या मेजर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आप अपनी जो है मिस्टेक अपन उसको रेक्टिफाई करें पकड़े जो पड़ा हुआ है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए पढ़ के जा रहे हैं वो सही होना चाहिए वहाँ आप देखें कि क्या गलत हो रहा है क्योंकि वहाँ का थोड़ा सा लेवल ऊपर रहता है तो आपको एग्जाम में इजी रहता है एंड थैंक्स फॉर वाचिंग